Hi there, welcome to another episode of TJ's on Air. I'm Gladin. I'm Tessie. And I'm Jakob. And we're here to do some experimenting. Now, we've seen this online and we wanted to try it out. But we're not quite sure if it's going to work yet. Tessie, what are we doing today? Also, we are going to find out if the Kerze Luft zum Brennen braucht. Also, dafür brauchen wir einmal, we have jetzt ein Aquarium benutzt. Man kann auch einfach hier so ein tiefes Tablet benutzen. Eine Schüssel wäre, glaube ich, nicht so vorteilhaft. Und es sollte auch nicht aus Plastik sein, weil ähm, aus Plastik saugt sich das auf und dann ähm, kann es nicht funktionieren. Also es sollte aus Metall sein oder Glas. Ähm, dann braucht ihr noch eine Kerze. Dann braucht ihr Wasser. So viel, dass die Kerze so zum Viertel bedeckt ist, wenn man sie reinstellt. Wir haben das Wasser, falls ihr euch jetzt fragt, blau gefärbt, dass man besser erkennen kann, ob es reinläuft und es nicht so durchsichtig ist. Wenn ihr wollt, dass ihr es auch gut erkennt, könnt ihr es auch mit irgendeiner Farbe färben, aber das müsst ihr nicht machen. Und dann brauchen wir nochmal ein Glas, wir haben ja ein Marmeladenglas genommen, dass man noch gut durchgucken kann. Das ist auch größer als die Kerze, und dann brauchen wir noch Streichhölzer oder ein Feuerzeug. Dafür solltet ihr euch bei Erwachsenen helfen lassen. Thank you very much, Tessie. Okay, kann man? Should we put it in? Uh, I'll hold the candle. Do you like the candle? Should we go for it? There we go. Okay, we're we müssen kurz warten, yeah, bis sie ein bisschen gebrannt ist, weil sonst funktioniert es nicht so gut. Yeah. yeah, we're gonna wait. We want a really nice big flame so that actually something happens at all. Okay, it's looking good. Jakob, yeah, do you want to put the jar on top? Now, if this works properly, also, we should see the water start also to rise in the jar. Also, wenn es funktioniert, dann sollte das Wasser höher gehen. Ja, es funktioniert. Ja. Wenn man sieht, da geht schon das Wasser höher. Und langsam geht die Kerze aus und jetzt geht das Wasser noch viel höher. Und der Dampf geht so nach oben, weil so eine Dampflok ist voll witzig. Das hey, it worked. So there are lots of theories as to why this is. <laughs> there are lots of theories as to why this is, and Tessie is gonna tell us about them. Um, und zwar haben wir unser Experiment darauf gezeichnet. Das Pinke in dem Glas ist die Luft, dass ihr die gut erkennen könnt. Blau ist natürlich das Wasser. Also es ist so, die Flamme, die braucht Luft zum Brennen. Und ihr könnt euch das auch so vorstellen, dass die die Luft auffrisst. Also das ist sozusagen ihr Essen. Also das ist ihre Nahr ihr Nährstoffe, auch ohne Essen können wir ja auch nicht leben. Und deswegen ähm, geht die Luft halt immer weg, weil wenn wir was essen, dann geht es ja auch weg. Also am Anfang steigt das Wasser ja nicht rein, weil es hat keinen Platz, weil die Luft drückt es da, verhält es davon ab, es kann nicht hoch. Aber wenn die Luft weggeht hier, dann kann natürlich immer wieder ein bisschen Wasser reinsteigen. Und irgendwann, wenn dann gar keine mehr Luft mehr im Glas ist, dann kann die Flamme natürlich nichts mehr essen und deswegen geht sie dann aus. Aber warum steigt er nicht das Wasser überhaupt nach oben? A good question, Jakob. And so, as the air is used up, then the water is sucked in like a vacuum and takes up the space that the air once was. And that's one of the reasons that we saw online. But there are lots of different theories, as we said. Some people think that it's because the air inside the jar heats up and pushes some of the air out, and as the air cools, it brings in the water with it. Uh, but what do you think? I mean, we're no scientists. Maybe you've got better ideas. I hope you've had a great time today. Um, I hope you've had fun watching us. I mean, we've had fun filming, haven't we, Jakob? And yeah, we'll see each other soon for another episode of Two Days on Air. Und dann, wenn ihr diese tollen Fake ähm, Schutzbrillen machen wollt, 20 Likes. Also schön auf den Like Button, den Like Button Schmerzhauen. Nein, den Like Button vollhauen. Kaputt hauen. 20 Likes und wir zeigen es euch. Hello. Right. See you soon. Bye. Bye.